என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டதும் மறக்காமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குலாப் ஜாம் பார்க்க போகிறோம் என்ன ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் இதில்னா நான் மேரி பிஸ்கட் வச்சு நான் குலாப் ஜாம் பண்ண போகிறேன் பத்து ரூபா மேரி பிஸ்கட் வச்சு சூப்பராக நம்ம குலாப் ஜாம் பண்ணலாம் பார்க்க வரீங்களா இதுக்கு வந்து நான் முப்பது மேரி பிஸ்கட் எடுத்துருக்கேங்க உங்களுக்கு எந் எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் முப்பது எடுத்துருக்கிறதுனால முப்பது ஜாமுன் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து பத்து ரூபா மேரி பிஸ்கட் வந்து பன்னெண்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு ஜாமுன் வரும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் அந்த மேரி பிஸ்கட் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா உடச்சி விட்டுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம நல்லா பவுடர் பண்ணணும் நான் வந்து இந்த மாதிரி பிளெண்டரில் வந்து நல்லா அதை வந்து பவுடர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த பிளெண்டரில் போட்டு நல்ல ஃபைன் பவுடராக இதை நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டேன் எல்லா பிஸ்கட்ஸையும் இதுக்கு வந்து நான் வந்து கோகோனட் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் கால் கப் அது போக ஒரு டீஸ்பூன் கோகோனட் பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற தேங்காய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து என்னதுன்னா இந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிஸ்கட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பவுடரை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி சீவ் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் நமக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி திரும்ப தேங்காவையும் இந்த மாதிரி நல்ல நீங்கள் வந்து தேங்காய் பிஸ்கட் ரெண்டையும் சேர்த்து கூட நீங்கள் மிக்சியில் அடிச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டையும் நான் இந்த ரெண்டு பிளெண்டரில் அடித்து நான் பொடி பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் மொத்தமாக இவ்வளோ சீவ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு கப்பு அது போக அரைக்கு கொஞ்சம் கம்மி அளவில் வந்திருக்கு எனக்கு ஸோ ஒன்றரை கப்பு ஆனால் அதை விட கொஞ்சம் கம்மி ஸோ இந்த இதில் எனக்கு வந்து பிஸ்கட்டும் கோகோனட்டும் சேர்த்து வந்திருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒன்றரை கப்பு சீனி போடுறேன் ஒன்றரை கப் சீனிக்கு வந்து ஒரு கப் தண்ணி நம்ம சுகர் சிரப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம போட்டு இப்போ சுகர் சிரப் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தேங்காய் வந்து வீட்டில் இருக்கிற நீங்கள் துருவின தேங்காவை எடுத்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்கட்டோட நல்லா நீங்கள் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிட்டு சீவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல சிரப் வந்து வரதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் மீடியம் ஹீட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இப்போ நான் கொஞ்சம் ஏலக்காவையும் போடுறேன் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா இதை கிண்டிக்கிறேன் ஸோ இதனுடைய கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து பிசு பிசுன்னு வரணும் அந்த அளவுக்கு தான் அதுதான் வந்து பெர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் எனக்கு வந்து நல்ல பிசு பிசுன்னு வந்திருக்கு கண்டிப்பாக ஒன் ஸ்ட்ரிங் வந்துடக்கூடாது ஸோ அதனால் பிசு பிசுன்னு வந்ததை நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த சுகர் சிரப்பை வந்து நம்ம அதை வந்து கரெக்டாக இந்த லெவலில் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து லெமன் ஜூஸ் ஒரு அரை டீஸ்பூன் புளிரும் ஸோ புளிஞ்சிட்டு நீங்கள் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க நம்ம அதுக்கடையில் இந்த ஏலக்காய் தூக்கி நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் மட்டும் நமக்கு நல்லா அந்த சிரப்பில் இருக்கும் அதனால் நான் இதை நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த பிஸ்கட் கோகோனட் பவுடர் இல்லையா அதில் வந்து ரெண்டு பிஞ்ச் நான் வந்து பேக்கிங் பவுடர் எடுக்கிறேன் பாருங்க இதில் வந்து கரெக்டாக ரெண்டு பிஞ்ச் இந்த ரெண்டு பிஞ்ச் மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு மேலே ஜாஸ்தியாக போட்டுறாதிங்க இப்போ இதுக்குள்ள வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அரை கப் அளவுக்கு பால் ஓகேங்களா ஸோ நார்மல் பால் தான் இதை வந்து நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி டவ் மேக் பண்ணணும் இந்த பாலை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி பசையணும் நல் ரொம்ப சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இழுத்துலாம் பசைய வேண்டாம் நார்மலாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக நீங்கள் பசைஞ்சா போதும் இந்த மாதிரி பாலை ஊற்றி ஊற்றி ஃபுல்லாக பசைஞ்சிருங்க ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டவ் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து குலாப் ஜாமுன் மாதிரியே நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதான் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ட்ரை ஆகாம இருக்கணும்னு சொல்லி ஸோ எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பால் உருட்ட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் கையில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நல்ல உள்ளங்கையில் வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ரவுண்ட் ஷேப் கிடச்சிரும் பாருங்கள் இப்போ சூப்பரானால் ஒரு பால் ரெடி பண்ணியாச்சு வெடிப்பு வராமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா பாலையும் நீங்கள் வந்து சுற்றி வச்சுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி எல்லா பாலையும் இந்த மாதிரி சுற்றிக்கிறேன் ஈவனாக சுற்றிக்கோங்க இந்த மாதிரி சுற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இவ்வளோ பால் சுற்றி வச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து முப்பது ஜாமுன் வந்துச்சு இப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஹாட்டாக இருக்கணும் எண்ணெய் ஸோ அதில் வந்து நல்லா பொறிச்சு எடுக்
மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து கரெக்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு சு சுகர் சிறப்பாட்டுரும் பாருங்கள் எனக்கு வந்து சூப்பராக எம்மியான ஜாமுன் ரெடி ஆகிட்டு ரொம்ப நன்றிங்க